Dobroveče i dobrodošli u novoj znanje. Živjeni! Ajde, dobrodošla! Prva najava. Aleksandra, Saška, Krstić! To je to. Bivša devojka iz kickboksa. Kao odmah kao. Inače, Aleksandra, naša najtrofenija kickboksačica. Jel' tako? Postavljamo se sad zvanično i najtrofenija kickboksarka. Najtrofenija, a samo četiri puta si su na svetsko ponesto. Dobrodošla. Šta ti je trebalo ovo da dođeš? Šalimo se, Saška. Tu vi kako mi je lepo jela, pila. Jela, pila. Popila kafeta. I Rakiju prvo da te pohvalimo, prva koja je uzela Rakiju. Pa šta ću, gagi brate. Duše Marina je uzela čašu vina i onda je... Tako da će mi ostati na jedan samo. Saška, od skoro, od skoro, si počela se zanimaš za drugi sport. Da. Ajde, ajde ovaj malo publici. Za prvi tvoj borilački sport. Za najbolji borilački sport. Ovaj, otkud ideja da se zainteresuješ za MMA? I da hoćeš da napraviš tranziciju. Pa, znaš šta, kad sam počinjala da treniram, prva žena, da kažem, koja se divila kao u borilačkom sportu je bila Džina Karano. Imala sam njen poster do nedavno. I ja sam još uvijek divila. Na drugi način, verovatno. A, pa sad si bezobrazna, sad ti ulaziš u... I ovo je tako da još tada sam tela da treniram MMA, ali tada ženski MMA, pogotovo u Srbiji, baš, baš je bio... Ništa. Znaš ko je jedna od prvih žena koja je treba MMA kod nas u Sari? Sanja. Pa Sanja. Stanka. Pa da, Stanka. Da, zbravo. Stanka. Stanka je tjela da raša pozdrava Stanku, našeg brata, druga, pratioca. Stanka ozbiljno trenirala i to povređena cijela. Ona trenira i evo. Kao... Sećaš ti toga? Kako što nećem, 2008. je ništa bilo. Sada je bio problem što ono, znaš, prvo žensku u Sali, drugo, bila starija od nas. Mi je svi respektovali. Što ne možda zatekli ćemo ona kida, evo. Bilo je, nije bilo tako. Sećaš se ti u Švedsko, one Eline Nelson, sećam se još uvijek imena, jeba. Te završavala, u ženskom je završi, kako bre jeba. Uzmi mi ređe, završi mi na sleđa, kako bre ovo jeba. A koja godina bila, kada je bila, koja godina kad je bila aktuelna ova Džina Karanta? Pa tašno, to je to. Pa dvi, dvi, da, tu sam ja, oko... Oko 2011. sam ja tu kao nešto ušla, da kažem, u kickbox, tako da sam je tad gledala. I tad sam tela MMA treniram, ali nije bilo i onda me je povuklo kickbox. Čekaj, nije bilo tad da u Novom Sadu odeš, jer si se raspitala, tamo je bio FFT, tada bio je ogroman klub, velik klub. Ma nije, nije bio tada ogroman velik klub, tada je bio Pagonis najveći ime tamo. Ne, 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 ali za MMA, zašto nije otišla? Nije, vidim, FFT je bio jedini. Dobro. Nije bilo drugog kluba. Bio jedini klub. Iskreno. Deste i danas. Pa da mi se, ne znam i da, jedini. Jedini, jedini. Pa da mi se čini da su oni više tada bili parteraši, nije to bio... Nije bio klub, da. Više MMA klub, više je to bilo neki luta libre. Sveća sam gledala tada s Hanjom Sučević. Ona je tada bila baš... Radila testu? Da, aktualna. Pa ništa, gledala sam njume i tad bila Sanja, wow, mislim, ono, tad sam je bila klinka, posle kad sam je upoznala i kad smo se, ono, združili, da kažem, u reprezentaciju, onda mi je bila normalan čovek, ali kad sam je gledala, onda mi je bilo kao, wow, Sanja, kao, ona je me malo pratila. A nisi da u to vreme raspitivala okolo da kreneš sa njima? Pa nisam, ne, krenula sam na kickbox i kao, ajde, ono, kickbox pa vidjet ćemo, međutim, eto, odnalo je to neko, mislim, nije mi ni bila u stvari neka kao, Nije ti bio cilj da bude četiri šest puta prvak, ono, svijet je to opet držao. Čekaj, kako sad, posle toliko trofeja i svega toga, kako sad da odlučiš baš ono kao to da govorim? Pa smorilo je više jedna ti ste medalje da uzima. Jedna, drugi, treći, četiri. Ima do toga, malo sam skontao sam ove godine baš na tom svetskom, da sam onako došla i kao... Šta dalje? Ono, opet sam tu na svetskom, svetskom tu, ono, jedan, dva, tri meča, ono, uopšte mi nije ono žar, kao, znaš, svetsko, idemo sada, kidamo, ali, ovaj, ali dobro, tako da, ne znam, od uvek imam tu neku, kao, ajde, u jednom momentu ću sigurno da, da pređem na MMA, ali nekako, nikako se to nije desilo, mislim da se, da je sada, eto, taj moment, kad mi se sve potrefilo da, da mogu i da, ono. A kako je trener reagovao? U darače nije baš ovaj da su duševljeni. Da vidi, pričala sam baš da, pričala sam sa Zokijem, s obzirom da profi... Zokijem je ceo život MMA. Šta me gledaš? Zolet je ceo život, pa je to... On kad je krenuo veli otuče MMA. 
Pa dobro, nema veze, nego on je napravio sad ono ozbiljne klince i sve to i ti si došla kod njega i sve. Ali boks, king boks, nema i MMA. Pa da, vidim, mislim da, pričala sam sa njim, prvo sam naravno pričala sa njim o tome, tako da slaže se i on moja kategorija u profi priči king boksa, ne imam gde šta da uradim nešto veliko, a uvek kada nešto radim hoću da dođem do najveće pozicije, do najbolje organizacije, do svega. Tako da u kickboksu nema glorije, nema moju kategoriju one championship, nema moju kategoriju, a da radim tu sad neke lokalne mečeve. Ko ima tvoju kategoriju? Ne, nema kickboksu. Ali nema, ima, znači one championship mislim da ima najveću 57 kategoriju, a ja mislim glori čak da ima samo 52, nisam sigurno. Da čak ni nema i tu 56. Nema niko preko 60, to 57. Ništa, ništa. Ozbiljan problem. Pa da. Tako da smo pričali da jedina sad tu priča za neku profi priču je MMA. A s tim da sam ja već htela i da stvarno želim, baš mislim da će da mi legne, vidjet ćemo, možda greše, vidjet ćemo uspjeti. A kakav je bio prvi dodir taj sa rvanjem, sa parterom? Kakav je bio prvi MMA trening? Nije prvi radila kod mene. Dobro, ne znam da je, samo pitao. Da, pa ne znam, iskri ne znam. Jeste lako rušili? Pa nisam nadam sam odmah spajan. Ima odličan zbrov. Šalu na stranu. Sprove. Mnogo ovaj da... Kasira dobro. Da ne kažem od koga bolje rad. Izvini Marina. Izvini Marina. Ali skapirala je brže. Ali samo sprola. Kako je ono kad si u novom vidu borenja, već je stres, kako si podnela sve to? Pa ne znam, nisam da kažem, tek sam malo ušla i to sviđa mi se. Radila sam malo sa njim i sa Marinom. Marina, da kažem, ima razumevanja s tim da nisam ništa radila, tako da malo se ona tu spušta na moj nivo, pomaže mi, tako da... Baš mi se sviđa. Mislim da će više mi se sviđa džiu-džica od drvanja, ali je ispalo obrnut. Mnogo mi se više sviđa. Dobra polazna tačka. Mnogo mi je zanimljivije. Kad misliš da je realno da možemo da očekujemo ima da... Kad počne trener, kad počne trener, kad počne trener ozbiljno. Kad shvati da... Odavde, koliko još? Pa, ako mi... Manje od godinu dana. Pa, minimum godinu dana. Realno je da minu godinu dana. Ja ću se potruditi da bude pred krajem. Da, ona će pokušati da bude šest meseci. Bar neki amaterski. Stani, jesi ti krvno ne ide na parter da ideš pored MMA? Ili ćeš samo MMA trener? Pa idem kad sam ovde u Beogradu, idem u sekutor na... To sve razumem, ali ne može to jedno, dva put nadim. Da, imam u Novom Sadu isto, imam ekipicu neku za to, tako da, ali sam svako jednu nedelju tamo, jednu nedelju ovde, tako da. Super, super. Vi gledat ću možda i da budem i češće. Mora da skapira, da mora da se prebaci skroz na MMA. Nikad nije mogo. To je jedini uspeo obe strane da radi Mirko, ali u ono vreme. Da, da. Ne može sad, jednu stranu ne može. Znaš šta, još uvek mi je ova tranzicija, tamo sam vamo, sam tako da ono, mislim, želim u jednom momentu da ono, ali ne mogu dok li god još uvek radim kickboks, moram da održavam tu forum. Naravno. A ove... Da skapiraš da... Jer sad si dobila sad, ješ sigurno za ovo svetsko finansiranje do sledeće godine. Da. A reci mi sad ovako, evo sad si rekla... Što pričemo do mime? A šta je da? Ne, objasnim sad ovo. Ozbiljan problem, si sad pokazala si na ozbiljan problem, a to je ta neka iznad 57 kategorija ženska. Sad, kako da se prevaziđe to, s obzirom da ti sada kad gledaš sa nekog amaterskog nivoa, ti generalno do te svetske titule imaš put, posle te svetske titule nemaš. Kako, gde vidiš ti tu sad prosperitet za ženski kickboks? Zašto bi se neko bavio kickboksom? Evo sad, to je pitanje. U tim višim kategorijem. Pošto 5-2, 5-7 imaš, možeš da ideš u svetsku. Kako sad da se unapredi to da se otvore te, ne znam sad koliko je, 6-1, 6-5, I preko. Pa, zavisi, misliš za amaterski ili za profi? Za profi, za profi. Pošto ne kaš do amaterskog ima i onda više nema ništa. Da. I to je problem za, za, za profesion, za, ajde da kažem. Pa jeste, da. Za ozbiljno takmeće. Mislim, ima tu tih nekih organizacija, da kažem, ne znam, Enfusion. Ko je najveća tu u vašoj kategoriji? Pa ne znam, možda Enfusion. 
Има ли едно време Бела Турне за Сърша се там? Не, 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 не знам, искрено да ти кажем, не знам, ето, първи път съм се съдал, но и бацила общо размишление около тога, откъд съм от Зокия, ер сме оно кренули као да радим, ето Сенши е исто добра организација, они имају, они имају, ја мислим чак може да и плюс 70. Али тоа е апсолутно. Да, али тоа е ту може да седем до 75, не се неки сад, оно, веќе жена лопет и тоа е може да биде еден меч на на оно на кардо, не биде ту сад три мечи женск. Bude jedan meč, tako da... Znači, realno ženski kickboks je u ozbiljnom problemu, ovako sa ove stane... Profi, profi, da. Pa nije, brate, ženski kickboks, nego u bilo kom sportu, devojke u tim težim kategorijama su u sportu. Ne, to kickboks, nego verovatno i u boksu isto, i u rvanju isto. Ali evo ti u MMA-u, nemaš ništa iznad 66. Da. Ali tako? Ima u PFL-u 70. 70. Ali nema ništa iznad, nema ništa za apsolu. Ne, 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 ne. Da. Ja se ne znam da se žena uopšte bori. To se zove diskriminacija. Pa da mogu sad još da hoće. Već je biga, brate, žensko je brijepo. I sad gdje su ove institucije da se bore za prava žena u teškim kategorijama? A ove, reci mi ove, a da li je bila onda opcija? Što nije bila opcija? Boks u nekom momentu. Zato što boks ima, boks ima, ima puno tih kategorija. Ja sam vidio čak ove žene iz boksa su krenule na MMA, neke ona Clarissa Shields i ne znam ti bivši, i Holly Colm je bila isto. Ženski boks, ajde da kaš, ima tih, to u 6-6-7-0 postoji. Ima, da. Zašto nisi pogledala nekad u tom smeru? Ozbiljni. Da. Pa ne znam, znaš šta, uvek je bila tu nešto priča, boks, pa kickboks, pa MMA, pa gde bi, pa ja bi svašla, ja bi sada mogu, ja bi sada radila sve to i rvanje i brazilsko i sve posebno, razumeš, da mogu, ali ne mogu da stignem toliko strana. I ovaj, tako da odradila sam ta neka dva meča u boksu, ali iskreno da vam kažem, probala sam, to je kao amaterski, ali ovde u amaterskoj priči bokseri i kickboksiri, da kažem, nemaju baš neku zajedničku, ovaj, zajedničku neku saradnju u Srbiji. A materijski... A profi nisam radila boks nijedno. Ne znam, mi se... Profi je isto nešto... Tu mora mali da se gradi, ono... Profi je profi, boks je baš ono biznis, ajde da kažemo slobodno. Da se više, da mora da se gradi, pa onda se u nekom na duže staze se radi. Jes. E sad, reci mi joj kako se zove, ajmo da se vratimo sad skroz u nazad. Kako si ušla u kickboks? Kako si ušla, salo ušla? Nisi imala ove problema, nisi bila problematična devojka. Pa kako je ovo se došlo do te... Nisi bila kao klinka žena i po. Tri i po. Tri i po žene. Da, pa ništa, brat me je uvuko da kažem u salu, on je to trenirao kod Pagonisa. Milijem puta sam ispričala ovu priču da sam bila tada, da kažem, Buckasta, da ne kažem debela, imala sam 105 kila, elegantno popunjena, imala sam 105 kila, da. 105 kila? Pa daj, ne zazim. I Gagi Jovanović je isto tako, bio puni pa je krenuo zbog kilograma, na kraju izuvo ljude tamo. 105, ovo nisam znao. Ovo nisam znao. Pa da, i on se kao išlo u teretanu, skinulo nešto malo i onda me smorilo, onda sam prestalo im u teretanu, onda se opet ugojilo. Čekaj, ako ti se je brat takmeči uopšte? Bio se on takmeče, tad je bio aktualno na savate. On je malo radio kickboks, malo savate, onda u tom momentu, već kad sam ja počela trenera, on je tu već i prestao da se takmeči, samo je išao ovako. Nije stigo do ovaka. Ja imao je ovako. Čekaj, i kad si ušao u salu i to, koliko je tada trajao taj period? Skinja, pošto ti skinula, koliko? 35 kila je? Da, ja sam brzo skinula tipa na 85. Brzo mi išao tih prvih 15-20 kila, ali sam ja počela da radim, to je počeli smo da kao idemo na takmičenja već posle 3-4 meseca, mislim da je bilo. Kratko je to nešto bilo. Ja sam krenula da treniram i Miloš mi je posle tipa 2 meseca rekao ono, ajde da pređeš na takmičar, evo ovo ti je ništa jer sam ja već znala da kažem da udarim. I onda ovaj, kad sam prešla u tu takmičarsku grupu, on kao ajde ćeš da provaš malo takmičenje, ovo ono, pa rekao ajde mogla bi ono što malo da provam čisto. I onda smo krenuli, međutim ja sam tad bila debela, a tada u te 
11. da kažem, 10. ne znam, nikoja godina je bila, nije bilo puno ni devojaka, ne u plusu. Tako da sam ja godinu dana sam išla na takmičenje i nisam imala ni jednu takmičenje. Gde god da nije bilo... I uzimala si zlate medalje. Nisam, nisam. I uzimala si zlate medalje. Nema toga u kickboksu. Ako kao dođeš sam, nemaš nikoga, ništa, ideš kući samo. Tako da sam samo tako ono išla i nije bilo nigde nikoga. Treba jaka biti glava, jer ono što dođeš, a znaš već da nema nikoga, kao što trenera mi je bolj. Da, i onda sam ono prvi meč sam imala, ja sam skilao nešto na 67-8 tada. I radila sam prvi sve Vojvodine sa Mirkom Vujića, ona je tad bila vice šampion sveta, čini mi se. Ili vice šampion Evrope. To ti je bilo vatrano krštenje? To mi je bio prvi meč i pokradu me taj prvi meč. I baš sam ga dobro odradila. E, baš ćemo da zovemo Mirku. Da. Mirka mi prišla posle i kaže, ne znam šta ti kažem, ono, bila si bolja ovaj meč, ali ono, prvi mi meč, ono, bila tam šampion. Prvi meč je radila sa vice šampionkom sveta. I drugi meč. Sam opet s njom radila, na toj profi revi što sam vam ispričao. Kako je bio revaš? Uf, baš je bio ubistven za nju. Za nju? Baš sam bila, da, baš sam bila nemelo. Jel' što si rata u penziju? Pa posle par godina jeste. Posle dve, tri godine. Ali ovaj... To mi je bio prvi profi. Je li bila majstorica? U stvari prvi polupre. Čekaj, to je... Bilo i koleno glavo i svega je bilo. To je bio profi meč. Da, polu profi. Što je bio drugi meč bio polu profi, prvi ti je bio sa vice šampionom. Znači, prva dva meče isti protivnik i amaterski profi meč. Da, i na tom drugom sam dobila i peher za najbeg borca na tom takmiče. I veli mi je uručio taj peher. Veli. Da, moj prvi peher. Veli sam. A je bio poslije još jedan meč, je li bilo majstorica? Je li se tu završilo? Tu se završila naša priča. To je to. A čekaj, ovaj... A smo mi posle bili dugo u sobi, ona je bila u reprezentaciji, dobar borac, mislim, ono i dobro mi je druga rica, bili smo u sobi i sve. Neće znaš šta hoćeš, više nje nema. A reci mi ovaj kako se zove, kad si ušla u reprezentaciju, kako je išla? Si tad odmah posle te dve, pošto si dobila nju, kao je kao bila vici šampijeta, ili si morala regularnim putima? Da, išla sam, radila sam ja i nešto i državno, ne mogu da se iskreno ni setim, baš je davno bila. Znam da sam radila državno, znam da sam došla na prvi put na ovaj Serbije Open je bio, to je bilo mislim 2012. I ja sam došla, sećam se, Sanja Sučević imala... Imala meč, K1 je bila, se prijavila i ja pošto sam radila sam tad već 70, nije bilo nikog u kategoriji, kao imaš neku bosanku na onom kiklajcu. Šta je to? Pa ono na tatamiju, kao na dodir. I ja rekao, ajde, već kad smo došli tu, izvagala se, oni kao, ajde, ćeš da odradiš to, rekao, ajde, šta ima veze. I kao plus kategorija, došla na bosanka neka ogromna, znaš kolika je. Jasmina Merdić, znam i kako se zove i dalje je tu ovako. I mi kao ajde odredimo light, to je ono kao na dodir ne sme ono neki jaki udorci tu. I ja rekao ajde nema veze, šta ima veze što je ono veće od mene, baš je velika. Mi krenuli, ma kakav light čovječ, nema ono kakav, ništa, znači mi pegla, full pegla sve. I ono prva runda tu i tamo, druga runda, ja i sve snage imam, baš me briga čoveču, znaš ono, i mi du 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 i sudinica, stani, pauza, devojke, ovo nije K1, ovo je kao ovaj kick light, može malo lakše mi, važi, važi. Du, 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 ona opet, tajm, stani, devojke, lakše, 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 lakše. Ona krva v nuž, i šutali se, izudrali se, sećam se tada, baš da je bio nica pored, Pored Tatamija, da ga je Nena Dougo tu da me gleda, da bi me zvali sledeće godine. I on su me zvali odmah, 2013. u reprezentaciju, a sam ja došla tamo skroz nespremna, nic sam znala šta je to, ni ništa. Ja došla povreda kolena jednog, povreda kolena drugog. I nisam išla, nisam išla tada. I onda je bilo ovaj... Ne, to je bilo 2012. I onda su oni 2013. išli u Brazil i onda sam tek 2014. išla prvi put s njim. Na takmiči. Kako je bilo ovaj, ko je to u 2014. gde je bilo svetsko? Bilo je Evropsko u Bilbao, u Španiji. I kako je bilo kad je došao poziv u reprezentaciji, kad si je otišla na pripremi i to? Da, pa su u prvim i bilo sam već... Ko je bilo tada u reprezentaciji? Pa cela ona stara ekipa. Živković, Miljan Vidović, Pagonis, ne znam ko je tu sad, Gagi je bio. 
Baš je bila Sanja Sučić, Eva Halaš i Jovana Krstić, baš su bili, da, baš sam upala onu naj, najbolju ekipu tu. Čekaj, ti dolaziš tamo, ono, vidiš sad sve njih koji su, ono, godinama, svi u kickboksu pričaju njima. Kak je, su, kak je bio susret sa tim, sa tim ljudima, jel su, jel su bili, ono, kao, kao što si ti zamišljao sad, velike živi su svi bili, ono... Ma, norme, baš su bili svi, ono, oni su me odmah, da, da kažem, pogotovo ta ženska ekipa, oni su me usvojili, odmah su došla, ono, kao klinika, mi su tacima, lep, šta si imala, 19-20 godina. Eva Živković, Krecen, Miljan Vidović, Krecen, Gagi, Ekstra Momor. Onda... <laughs> Samo si rekao <laughs> zašto je Gagi. <laughs> ne, to je naš vrat, <laughs> prema pomagao. Koji još ima te hipot? Do pa goniš džukela, ajmo dalje. <laughs> Koji je bio, ko je bio tu? Ja ne znam, ajde vidim po kategorijama. Čekaj, Topić. 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 Da, da, Ančić, kaj, Ančić, 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 kako se zove? Ančić, nije Ančić. Miloš Anić. Ne, ja ne, Ančić. Ne, Ančić. ne znam da li on već, on, on tad mislim da već nije bio tu četiri mjesta. Pa Konovalov bio tad, Konovalov i Pagonis. Konovalov ne znam da li je došao 15. ili še... Pošto on bio klinac tada, da. On je bio tad u juniorskoj. Posle mamice. Ja, Čekaj, a u to vreme, ovaj, sad možemo se vežemo na onu reprezentativnu priču što si rekao. Mm-hmm. Ajde, pucaj ti, da, da, da. Pa ono, ono što je zanimljivo za, za kickbox, mislim, ba, bare nama s ove distance neko, da imaju jak taj neki, neki reprezentativni duh. Da. da je njima reprezentacija svetinja. I to je, ba, baš svi polažu na, najviše, pa celu karijeru polažu sam, samo na te, ta takmiče, barem ja to tako doživljavam I, iz našeg ugla ovaj gledalca kao da im je to vrhunac svega znaš reprezentacija svetsko evropsko i taj ta, to timsko druženje i pripreme i tako dalje se drže bukvalno to... svi ono kao ne. jedan je. i uvijek je bio sele i uvijek je bio ovaj kapiten nekako se da, da li se je se određivao ja ste vi glasali ili da. je nekako sam kao individua se neko izdvajao tu pa određeno je određeno je ko je ali mislim na osnovu nas svih ko je da kažem, najzreliji. <laughs> ko, ko je tada ta nosio tu titul? Kad sam uh, Kad došla, pa Gonis je bio, da je posle njega bio stole i sad zadnje, zadnjih, zadnje dve godine čini mi se da jaca. I čekaj, kako je prošlo prvo to takmičenje? Sa... Jer ka, kako je bilo, jesi imala tremu i pak se boriš, oni su tu bili... Kako nisu čoveče, da. Ma imala sam tremu, uopšte što idem sa njima na pripreme tada, da. u tom momentu. Oni su mi, baš su mi bili, ali su me odmah da kažem, eto, Ovaj, odnos se tu ono združila sa njima i devojke su odmah ono, odmah sam ja tu sa njima, čim ustanem ja kod njih usobno, što pijem kafu sad sa njima, pre ono mesec dana čula za njih ono samo preko, razumeš me, društvenih mreža i ono TV, ako ono I ja sad kao tu, wow, s njima pijem kafu. To je bilo 2012. kad sam, kad sam bila sa njima, tad nisam, tad nisam bila ja im kao pomaž, pomažem za za sparing, ono, jer si imala kao povređena kolena i to. I onda 14. bili su oni tu svi, ali sam ja već ovaj, ih upoznala, da kažem, 2012. Tu mi je bilo ono, wow. I onda smo već 14. smo se družili. Kako je prošlo ono. to prvo takmičenje, 14. Me srebro sam uzela to. Srebro? Da. Koliko si imala meča? Na... Dva meča samo sam imala. To mi je bilo, mislim, najslabije. Takmičenje od svih, sad kad razmišljam unazad. A da, samo nas četiri je bilo. Imala sam prvi meč Ruskinja, drugi meč Čehinja. I kako je? S Čehinjom? Dobro je bilo s Ruskinjom, samo ono tad su, bi, mislim, i, sa, i sad bi bilo da se... Tako? Pa ne, znaš šta, u jednom momentu je bilo ono kao samo ono, kikovi, blokovi i to i sve se bodovalo. Znači, da, god, da, da ga pecneš nisam, ono se boduje. I onda posle su oni malo to onako kao stavili da bude malo, malo tvrđe, da se ne boduje baš, baš sve. Ka, to je bila katastrofica. Kad je došao prvi veliki uspjeh koje godine? Pa na to tada maknu. u tom momentu mi je bilo Do, dobro, to, to veliko srebro, i da, da, da. to jer je bilo srebro, ali odmah kad sljedeće je, godine. Kad je, kad je zlato pa sljedeće godine, 2015. Šta je bilo 2015? Svetsko prvenstvo u Beogradu. U Beogradu? Da. Koliko ko, ko, ko si imala meča? Koliko godine je? Tu si imala tri meča. 2015. Da. To je pionira ono što je bilo? Da, da, da. Prati, ja sam sam došao sve gledao. Sam? Da. I bilo mi do jaja. A gdje si bio na onu, na onu kao gala? Pa na tribini, tamo popet se ušao na tribinu. Ali kad je bilo kao gala večer ili baš ne, ne, regularno? Ne, redovno, re, da, da, redovno. Bila sam, meni to mi je bilo baš vatreno krštenje, bila sam ono, razbolela se 39 temperat. <laughs> Pozdravite Korvalo, kaže pozdravim mojeg brata. <laughs> <laughs> da, da. <laughs> ljubi brat. 
Ovaj, kako se zove, tako da, da tu sam baš bila ono, imala sam i ženske probleme i razbolela se i promukla i znači katastrofa. I dobar, dobar mi je bio, bilo nas je osam ja mislim. <laughs> <laughs> Idi pičku vas, ja ne vi, meni bi to prošlo je, te. Yeah. Bilo nas je osam, imala sam prvi meč sa Hrvaticom, Helena Jurišić. <laughs> Ona je ovaj, tada bila uh, vice šampion uh, sveta, ja mislim, iz Brazila, izgubila je od te Čehilje, od koje sam ja izgubila okay. u Španiji, da. I onda sam pobedila sam nju prvi meč, uh, drugi meč radila sa nekom Šveđankom, Jezivo, jezivo mi je bilo. I finale sa Čehinjom opet. Opet sa Čehinjom. I revanč. Revanč. Kako je bilo tu sam je pobedila, a posto toga me nije više pobedila. A. Jer tu je bilo ono, wow, nju niko nije bio pobedio, ja ne znam koliko godina. Ono. Baš je bilo ono, ono, baš tako, bila ono, ono... dobro je bilo, da. I jaka baš onako, čvrst, borac, sve full. I to je Ovo, prvo, znači tebi je to prva, ajde da kažemo, prvo zlato, da. svetsko zlato ti da. je bilo. Je li bilo posle, ovaj, pošto znamo da si ređala posle zlato, zlato, šta je bilo sljedeće, je li, je li bilo evropsko ili opet zlato na svetskom ili ja ne mogu da provolim kako ide. Ide jednom svetsko, jednom evropsko, jednom svetsko, jednom evropsko. Znači ide ono, jedna godina je svetsko, jedna godina svetsko jedna, aha, znači na svake dve je svetsko. <laughs> ne, ne priče da ja nešto Na svake dve je svetsko. Da. Aha. Znači ti onda si 2017. opet imala da. to. A koliko imaš evropskih medalja? Jedno. Jedan? Samo? Da. Što? Ne znam. <laughs> ne. Evropska onako kao, šta? Nije mi bilo zanimljivo. Uh, osvojila sam 2016. prvi put Evropsko. I znači sam... odmah posle sve to. Zavalio sam te, zato što idete putujete. Ko će putati po Evropi, to sam vidjela, jedan svetsko da. Da ste bile sve na putovanju imati? Uh, znači Nije ovako, sporta, mogu sporta, to bilo je 14. Bilbao, 15. Beograd, 16. S, uh, Slovenija, 17. Budimpešta, osamne, da, osamneste Slovačka, devetneste Sarajevo, dvadesete nije bilo, jer je bila korona, dvajest prve Italija, dvajest druge Turska, dvajest treće Portuga. Šta je bilo s onim Brazilom kad su išli? Ništa, nikad nije bio, a kad god je Brazil nema, kad god je Grčka da, da, nema, je. kad god je nešto gore Irska je u jednom momentu trebala, nema. Stari, ti si na nekim igram onim olimpijskim, kako se zove ono to što si bilo? Evropski, Evropski olimpijski igra, to je bilo prošle gajne. To si osvojilo. A kako je, kako je Ali bilo? Ali tu sam radila full kont. To je ta, bo, misli, ta borba, taj proces prisvajanja kickbox kao sporta u olimpijsku tu porodicu je traju dugo. Sad, kako je bio taj moment kad je on prihvaćen i to prvo Takmeč. olimpijske igre, te evo, 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 znači, on, je kao, igre. on je kao bio uh, prihvaćen u, uh, kao priznat, da kažem, od uh, olimpijskog komiteta kao sporte. Sad, on nije uh, svrstan kao olimpijski sport. Uh-huh. Inače, on je sad, mislim, oni na pridružen tome rade. Sport, je tako, tako da. Oni, on, on, oni na rade na tome i to je sad ono put ka tome da u nekom momentu Kickboks bude na olimpijskim igrama i on je sad bio na, na evropskim olimki, olimpijskim igrama kao e, pokazni sport. Mm-hmm. Za LA 2028. A ne, ne, odbili su. Se, odbili su, ali ja. on je bio kao pokazni sport za to da bude kao ubačen. I on ima i taj sudbin. Da. A gdje je bio, gdje su bili igre? Pask. Pask. Kako? Da, da. I kako je bila sad cijela ta organizacija? Znači, uh, ja kontam da je drugačije kad samo uh, save za drugačije, ipak kad se, da. Kad se ovaj, uključi Čekaj, olimpijski komitet. Je li bilo da, drugačije? Mnogo je bilo mnogo, drugačije. Da. Šta, mnogo je koja bilo. je razlika bila? Pa mnogo je profesionalnija. Ta, ta, mislim, olimpijski komitet nema šta da se tu, da se tu priča o tome. Da. Ajde, mislim, se... Savez kao Savez i Olimpijski komitet kao Olimpijski komitet stvarno su profesionalni, šta god da je trebalo, sve je ono bilo po PS-u, sve Kako je takmičan išlo tada, sve ćeš od prilike brojke? U kickboksu? Ne, s- svih Us. vas, jer vi ste predstavljeni ono kao kad Uno su Olimpijske je, igre, sećam se da je bilo predstavljeno, da je cela država bila uključena i sećam se da je da, na da. društvenim medijama iskakalo mnogo i z boksa, kickboksa, judo, ravanja. Yes. I, i svih ostalih sportova. Znači, koji, koji su još sportovi bili uključeni? Bio karate, to je, to je ovaj je, Preković, bila šampion sveta. Da. Ona, se, ona se povukla poslije toga. Sad ne znam da su to te, te godine ili je to bilo ranije? To je... Posljednje, a? 
nema više. Ne, 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 ali ovo pričamo o evropskim. Ovo pričamo o... A to su evropske olimpijske igre. Evropske, a Prekovička je bila jedini put kad su bile olimpijske, je bila olimpijski, posto toga se povu... O karate više nije olimpijski, mislim, ne olimpijski. Neće biti na olimpijskim igram. A za koje su još sportovi bili uključeni tad kao pokazi? Na evropske. Da. Sećaš uopšte šta je bilo? Kad je to bilo? Pa kad si ti, ne, kad si ti takmičan. Aha, sada? Kad si ti takmičan. Sve ošte sećaš koliko je sačinjavalo, ajde da kažeš, tim Srbije? Pa ne, sećam se, zato što su svi išli odvojeno i svi su bili u različitim gradovima. I nismo nikad... Što me pitaš, ja sam sve. Udara je u glavu. Bolje si krenula 2011. Mora nešto ženama smarinje za jebjenu tamo mušku i kje. Ne mogu, nema žena. Dođite žene, krenite da trenite. Čekaj, ko je išao muškaraca tada u kickboksu? Išli smo Aca, ja i Jasmina Nađe. Pa strojao te izgleda. Samo nam strojao kickboksu. To se ovo je bosni put. Na tim evropskim olimpijskim igrama. Jer je bio, ne, Bjelogrlička i ja smo išli na svetski igre u Ameriku. 2021. Ne, 2022. Ne znaš niko. Za olimpijske igre trebaš da uzmeš normu, ne možeš tako da si reprezentativno. Znači, da, desilo se ovako. Išli smo u Tursku i četiri dana pred, ja vidim na prijevama, znači da bi dobio stipendiju u Srbiji, moraš da imaš više od pet, ja mislim, prijavljenih u kategoriji. I ja ulazim četiri, pet dana pred, završene prijevama, Skoro do završene prijave, kod mene četiri devojke u K1, četiri devojke u low kicku, dve devojke u full kontaktu, deset devojaka. I ja sam tu sa selektorom, osvojila sam te godine svetske igre, te što su bile u Americi. Ja rekao da li je moguće da ja odradim ove četiri devojke, da osvojim K1 i da dobijem tu stipendiju, ne može, takva je pravilo u Ministarstvu sporta, na papiru moraš da imaš toliko boraca za to, ove igre se ne računaju i to je to. Mislim da moraš da imaš tri borbe da bi ti se računalo medalje. Da, da. I ništa, ja kažem, ne znam što da radim, nisam u životu radila full kontakt, mislim, jer je to katastrofa, dugačke one pantalone, one papuče dole, sve je drugačije, moraš da baciš sem na ugu, ne znam, u jednoj rundi i to. I oni veni pet dana pred, da te prebacimo tu, jer kod ljudi ja nisam da radim jedno sparing, jedno državno, ništa, nisam da radim full kontaktu, ali ajde. I ništa, oni su me prebacili tu, jer je to bilo izborno. I prvih osam devojaka išlo, sa evropskog predstva. Na full kontakt? Da. A misliš da je dobra strategija da postoji grana full kontakt, K1, što biše treći, low kick, ili kažeš ovde ima dve, ovde ima četiri, ovde ima osam, ili da to bude kickbox gde je sve objedinjeno i onda bi to konkurencija... Bez disciplina. To se mene tiče, mene bi bilo top da je K1 i svi idemo u K1. Najveći problem što nekada Ročko nije iz onih 90. Jer je K1 najtvrđa disciplina. K1 je došao na kraju. Bio kako beš išao karate. Pa došao full kontakt. Pa došao, pa znaš, deo po deo. Jedno su sve ostalo, svi su pogasili. Pogasili su sve te vako i te gluposti, logikove. Full kontakt, sve su to pogasili. Samo se mi još tako ćemo u vaku i opet prijem jedni vaku. Pa što tako? Je li ima još neka? Pa nema ni jedna svetska amaterska organizacija sve ovako, ali tako? I s obzirom da je to jedina prihvaćena od olimpijske porodice. Odlična je strategija za masovnost. Masovnost je nevjerovatna, ali što se tiče konkurencije... Zavisi i kako u kojim kategorijama. Naprimjer, kad sam radila, čini mi se da je bilo Sarajevo, K1 je bilo nas 15. u kategoriji. U K1. A sad zbog ovog takmiča, zato što je bile te Evropske olimpijske igre, svi su otišli u full kontakt. A vama je ostalo prazno, ko neće da ide... Ko neće da ide... A se vrte isti takmičari ili... Sve pojavljaju. Zavis. Ima tu nekih ljudi koji su standardica, ono, a ima, ima stalno, mislim, novih, novih ljudi, novih nada. Jasno. Mlađi ljudi, mislim. A sad, što se tiče tih disciplina što te rođe pitu, šta misliš da bi se desilo se stvarno prekroji sve u K1, da li misliš da bi opala ta brojnost na tim takmičenjima? Bi kickbox 10 puta bolje nego... Pa dobro, dobio bi se kvalitet, a da li bi se kvantitet smanjio? Mislim da ne bi, zato što neće ljudi da dođu na K1. K1 je 
najtvrđa disciplina u kickboksu, jel? Ha, Neće ljudi da rade. Morac, mislim da ti kalkulišeš ono, da li ima kolena, da li nema, da... E, pa zato postoji. Morac ili nisi, jel? Ajde, je, je, je li ima kalkulisanja da čujem? Kako... E, ima kako nema. Kako, kako nema. Kako nema. Jer ima ono da neki borci vide u kategoriji ok, pa se prešaltaju u, u full kontakt, u low kick i to. Ma ima, da, kako ne. To bi bilo kao da MMA ne sme u glavu. Što ne sme sada za junior. Ne, to je za decu. Ne. MMA ne sme u glavu, ali ko, znaš, znaš koliko bi se prijavilo ljudi u MMA? Milijun. Pa da. Ne sme u glavu, ali se boduju low kickovi. Da. <laughs> Radi se boduju low kickovi. Ne znam, ja sam radila sam i low kick i kaj jedan, ono, šta, šta sad, ono, treba, šta treba. Ali K1 mi je najbolja disciplina. Meni baš u to vreme, bre, pa Gonis priča, bre, to sa low kickovima, taj, taj low kick, brate, bre, to vre, tu taktiku napraviš, slomiš noge čoveku, on bolje od tebe deset puta i pobediš. A to, 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 to Dorović ima taj problem, ali tako? Pa on da, se, da, on da, se da, šiba, bi... on tuko se, da. a i gubio meče, tako što on se pokrica, tik, 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 tik. Da, 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 pojentira i to je to. Dobro, zavisi, zavisi ko je. Da. A nikad se to užot neće biti jedinici da bude samo K1 zato što to fajterima ne odgovara. Neće, neće. Ne odgovara ni sa ni sa mnom organizacijom. Ti imaš tri ringovne discipline i peta tam je disciplina. Oni najviše guraju point. Oni najviše guraju point fighting. Jer je direkt glavni lik Vako, predsjednik Vako saveza, on je radio point fighting. I oni najviše, najviše guraju point fighting. A ko je, ko je na čelu skoro? Kako se zove? Becker? Becker? Becker. 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 Roy Becker. Roy Becker. Mislim da je italijan neki nešto. Pa ne, teško da je Becker. Ne je italijan nego bože... On je britanac, izvini. Ma, mislim da je britanac. Smeće britanac. Ne sviđa se iskreno. To kod nas gura Katarina. Ona je bila... Point ovdje, fighting ona da, gura. Da, da. Katarina point. sa Ren. Uh-huh. E ona, 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 to, to je generalno i neka njena disciplina i ona, ona, to, se, da, da, ona, ona se zalaže za to i... Je to pričala kad je bilo kod nas? Pa Nijedan da nisam bio tu. Ne, <laughs> ne ona stvarno, ja uopšte ni ne razumem iskreno taj, taj sport. Mislim, ok mi za tu dečicu koja rade, da, da, je, ona, je super. I taj kick light i to, to je super. Ljudi, šta je? Ja sam gledala, ja gledam ono sad kad smo imali to, te svetske igre, jer je bilo je tatami, na tatami je bilo K1 i point fighting i vamo je bilo na, na ringu full contact. Ono je, ne znam. Čekaj, ja ne znam ako... uopšte koja je pointa tamo, da čurkraš nekog po glavi. A ne je li imaš ošte... Zato je mema najbolj. Si čulo ošte informaciju koja bi na kraju disciplina bila na olimpijskim igrama? E, pa oni, oni, oni su gurali point fighting, point ja sam rekao, to bi bilo katastrofa, pa da kao kickbox primje, uđe primjeri. point fighting, ali oni su stvari stavili da bude ili point fighting ili da bude full contact, full contact. jer je kaj jedan mnogo sličan Mai Tai. Aha, oni su teli da prođu... Ali realno bi bilo dobro low kick da, da uđe, ako je, ako je već do toga, ne možeš... Bar low kick. Pa point fighting, ono stvar, kick, ono nije ni kickbox, mislim point fighting meni nije kickbox. Ja ne znam ni pravilo u tom, u tom oni sa nešto... gaćama, ne ne, u dole. Šta? Full contact? Full contact. Da, Koji pa nisam pravi? ni ja znao. Ja sam naučio na evropskim olimpijskim. Smeš sve smeš full, za... samo nemaš low kicko. I ne imaš kolen. Nema loke, znači da. sve je znači... Sve iznad pojede. Sviđe Sviđe noge, I moraš da ispucaš u jednoj rundi sve. sve mnogo. Ali ne moraš da ih pogodiš. Samo ja sam tako i radila o, na evropskim olimpijskim igram. Loša distancija. Ja da sam, da, ako ste gledali, tipa, ja mislim da bio možda čak i prvi meč uh, sad na tim evropskim olimpijskim igram. Nisam mogla bre čoveče sa šuta. Ne, ne mora, mislim, skroz je dru, drugačije sve. Nisam ja, oni, one devojke tu bre čoveče, ceo život treniraju full contact. Ja bacim pet puški kova u prazno. Šutnem dve noge, dva middle kika i boksa. Ispunila si normu, a? Pa da, i odrim boksića. Jebo tamo moraš da razmišljaš o tome. I onda trener kaže sad radi. <laughs> sad radi. O, dobro. Ja čekaj, na, na evropski snadje. si znači išla u full contact. Da. A jel si probala talijanski boks? E to nisam. Nisam to. Da. Ne, a? Ogromna razlika. Kako se čini? Mislim, boks. imam kao taj jedan meč u talijanskom kickboksu koji nije bio talijanski kickboks. Ali mi se piše kao talijanski. Kako se čini talijanski? Što, što nisi nikad... Ok, ali ne, sviđa mi se to, ta muzika i to, to meni ništa ne prije. Dobro, ja uopšte nisam u tom fazonu da mi ide ona muzika to i da, koliko ona ide brže, ja sad tu mi se više tučemo. Nisam, nisam znao, čekaj, 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 ajde sad nam pojasni to. 
Šta? Šta, šta je poenta muzika kad ide bliže ona ti nabija tempo. Pa da, ono krene A. lagano i ono što ide više to više nekako kao te, tempo A, jači to, više se. Je za... to neka traka koju pustiš ili imaju ovi što stvarno sviraju pa ti nabijaju tempo meč? Pa verovatno na Tajlandu verovatno da. Da. Je <laughs> lakis. <Da. laughs> Orkestra. Da, je top, da, nema ovako na ovim da, običnim to puste. Ovdje kod nas. U, to je top. Vidiš, a to, je, to nismo pitali Topića kad da, je bio. Je, je. Pošto nam je Topić pričao da, da kad se bore, znači tamo ti se bukvalno boduje stav borca. Da. Ako te udari kik, pomeriš se. Da. Ma udari ti kik, uradiš ovo. Da, ja, ovako, o, minus point, da. Ja, ali, ali vidim, da. mnogo je bolno obratno, je beži, jebem ti, te radici, bok. On. Znam isto sad kad sam isto u full kontaktu, ona kao ako te udari, navodno, ako te udari ovako, ne, ne broji se. Ali ako te udari jako ili ako te izbaci iz ravnoteže, ako jako pukne, možda isto te izboduje, nemam pojma. Da, da. Tako da ono, ja sam naučila sam recimo pravila do finala evropskih olimpijskih igara, bila sam pozorno. Sad mislim da konačno znam sva pravila. Čekaj, ko je u finalu Evropski bio? Čekaj. <laughs> ne, pa ne, ona je to bilo u Kajana, ona se povukla 2019. mislim, konačno. Ali ovaj, e, u finalu Nemica mi je. Prvi meč mi je bila Grkinja, drugi moja drugarica Hrvatica i, i treći meč e, Nemica. Jesi imali nekih ozbiljnih povreda? Sve. <laughs> Sve. <laughs> Jaj. Sve, da, baš sam podložna sam. Rekla si puta kolena. Kolena sam, da. Kolena. Ivam, pa to i sad imam, ono. Kad treba, na primjer, duge staze i to ne mogu da trčivim sa, sa strane Spice, ove. Ne, ovi sa strane ligamenti, ne znam, ne znam ni šta. Sve lateralno, kako se da. Pa I to me to... boli na ovaj prelaz. Stopala me boli, znači ne boli me kad stane. Uh, ali ono, kad je malo, ne, ne znam uopšte ni od čega zavisi. Kad ti pa ono trčim, pa malo ono kao pusti da me to nekad boli, pa onda trčim za dva dana opet, pa za dva dana opet to se nešto navikne, namesti se i prođe. Ali imala sam milijem puta slavljena stopala, baš sam razmišljala kad sam dolazila to, ovaj, to, to, to. o tome koliko puta sam radila neke mečeve tipa sa slomljenim rebrom, mislim, ono, tako neke, u tom momentu su meni bili bitni, bitni mečevi tipa kao Serbia Open, 2013. mislim to bilo, meni je to bilo kao Serbia Open, ja moram to da radim, ja moram, moram ti bila tek da popijem, <laughs> o, ja moram to da radim i bili neki Nemci, čini mi se da su, da su bili, Kod, kod Nenada na sparingu, tad smo bili tamo i na Spensu u toj sali, oni su ono bili teškaši neki tu, preko 8 jedan. I radili smo, radili smo sparing i on desni milkik, desni milkik, desni, desni i ono do kraja puklo mi rebro. I ja sedam dana do, do Serbije opena. I šta ću Eš, ja kao nemoči, sad mi je jako, muškarcima. jako mi je bitno. Da. S muškarcima se radi. Pa Uvo, stavi, ja stalno radiš muškarcima. Stavno. A ne možeš s kim šta? Pa i nema s kima i opet mnogo mi je bolje kada radim sa njima, dobijem batina, otvrsnem nekako i onda mi na meču bude mnogo lakše. Zato si šampion. Da. A reci mi, jesi, jesi planirala ako nisi već išla na Tanan, jesi išla, jesi, jesi planirali da idete? Pa ni, išla sam... Pa stani bre, što imaš od povreda, što je imao bilo od povreda? Sve je slomljeno. U mečevima što si se povređivala? Slomljeno na oba risa, kolena, levo rebro, obe šak, šake zgloba, oba teniska lakta. I to sve u Kuku levi biceps mi se odvojio 13 cm od kosti, povreda supraspinatusa, puko triceps, Promocije supraspinatusa druga. Glava. Ovo ćemo i seći. Vrat. Ali evo te čudu, ajde u našu znači, MMA-u, u Rovanju bilo čemu da imaš toliko povreda, to je sve normalno. Čudu to kibu s toga, ajde šak je stopala, to je normalno. Da. Ali ti si baš ono... Pozvat ćemo te sad za ulicu. Zato što radimo Zato što smo reakcije štarci. porodice. Dođiš izromljena, tako što ti kažu. Majka podržava ja. Kažu sine, šta radiš to bre? Pa šta će, pa ra- kako ne, rekla mi je. Milijun puta ona meni uvek kaže, kako nisi mogla balerina da budeš? Gada kako, ko nilski konj bi bila. Znaš onaj nilski konj bi bila. Što se vrti. To bi bila. Pa, što nisi radila banalni balerinu. <laughs> da, a ko da njih ne boli. A čekaj, ko, ko ti je generalno najveća podrška, pored mame? Ili imaš neko da ti je ono stvarno svaki meč tu ili barem... Pa, m- i porodica i prijatelji stvarno su mi svi... Svi su mi ono stalno podrška i to i kad ono... Sam u fazi priprema i to i kako mora nas promene da se sve ovaj, 
da se sve, da kažem, namesti i organizuje, tako da stvarno, ono, i svi su tu i svi gledaju stalno, znaš, ono, zakupe se kad imam neko, ono, svetsko, evropsko i to, svi gledaju, svi prate, na, tako da, ono, stvarno imam, imam lepu sad... podršku, iako ne podržavaju baš. E, da, a, a sad, ovaj, šta me zanima, kako sa sponzorima? <laughs> u ženskom kivosu, pošto je onako i ovako problem. Ovaj, jel se dešava nešto tu, jel je ikada bio neki sponsor? Da. Kako je uopšte što se tiče ženskog kivosa? Pa, znaš šta, najteže je zapravo od sponzora uzeti pare. Svi hoće daju neke, da kažem, ili Opremu, u, usluge, proteine, ili, da. Od sponzora generalno, da. Ono, tanka priča što se tiče ženskog, da. uopšte, uh, ono, boriločkog sporta. Da, Čuvek baš. Čuvek isto, ono, je li neki sponsor, šta smo rekli, da. za tiče oplemene? Pa, Oplemenata. da, pa, sad, da, koristim, da, trenutno, Kregatin, oni su mi, oni su mi sponsor. Kregatin si rekla? Kregatin. Kregatin, ja, majki mi moj značava Kregatin. Pa, to je to, ba, to je to, Kregatin, Kregatin. Samo... No, no. A šta je to, neka firma, ne znam, pa i daj da ispromovišemo čovjeka da mu se zahvalimo. Pa, ne. majki mi ne zajebam, sam ovo vidio kada se smije, pa nemoju se pili zlo više rakiju. <laughs> Je, znači, ovo... ne znam šta je kregatin. Nije, to je od antibiotika ne, 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 Za majke, bo je, de ja znam, pa šta ja znam, jebo. Sad ću ti dam antibiotika. To, to ti je onaj novi... <laughs> to ti je novi bre. Probiotike. Novi kre... Ja, Bože, ljudi. Uzmite im rakiju, brate. <laughs> Uzmite im rakiju. Napokon, neko u ovoj emisiji normalan. Mare, morat ću... A ko je taj kreatin? Kregatin. Kregatin. Kregatin je kreatin, samo ima plus gija formulu koja se... Da, sad, da ne pričamo o tome, ovaj, ali oni su, mi, oni su mi sponzori od prošle godine. Kako su? Na sad? Iz Brata Srbije. Srbije, da. <laughs> ovaj, Nemanja Milović. Ja. Nemanja Milović. To je Nemanja. Da. Pa daj, bre, to kretena znamo, bre, da, <laughs> da ga nahvalimo malo. Da. Da. Tako da to oni Marko Tajs, moj trener za kondiciju i za, i, i za snagu, on mi je stvarno, on, to mi baš mi znači, on mi je sponsor od početka, bukvalno Čekaj, s njim radim od 2015. Nas dvoje zajedno. S Nemanjom? Ne, 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 sa Markom Tajsom. Uh-huh. A čekaj, ja, ja, ja si ti njemu, ajde da kažemo, prvi sportist iz Borelačkih sporta ili već ima neko e, ne, s kim je radi? Ne, ja smo zajedno krenuli kod njega te neke 2015. recimo, 14. 15. ne znam kad je tačno od, o, otvorio salu, tako da od, od tad sam ono, ono, kod njega. E, On je uzeo prvo, do, odličan je. Odličan je. Koliko misliš da uopšte... Taj, taj segment ono, utiče na borenje, te fizičke pripreme i to. Koliko, si, koliko ti posvećuješ vreme na tom segmentu? Pa posvećujem isto koliko i kickboks. Svarno? Da. I jel, Is... misli, jel misliš da, ti je ono, Aj, da te podigu na, na sljedeći nivo da kažeš taj? Da, da. Zato što uh, on meni ono, daje mi uh, baš vežbe koje su baš za kickboks. Znači nemam sad tu nekog gruvenja, kilaže i to radi se specifične Uh, vežbe samo za udarati sport. Sada ga vidimo kada je došao ime manjare. Ajde, da vidimo kakav je trener. Sad. Ajde. Jer ima mnogo specifika. Ne, kaj, pa da, mislim da, da mu je sad, ne bih da slažem, ali mislim da će mu sad biti eto, prvi, prvi put da trenira nekog MMA borca. Tako da, eto, vidjet ćemo iza njega izazov. Treneru, dobro mnogo se je... razmite, treneru. <laughs> mnogo je, mnogo je dobar, tako da mislim da svako neće biti ono, problem nikakav za to. Ove, ja šta, a, rekla si, a, ono što je zanimljivo, kad priča o MMA-u, radila si meč sa ovom Čehinjom, Čehinje. Da. Što je Indrov, u KFL-u. Da, Martina Indrova. Ona je, ona je prvi put u životu da sam bila u knockdownu u meču, mi od nje. Svarno? Kakav desnik, koji, ko, Čekaj, koji, koji, <laughs> koji meč ste radili? Koji je to tebi meč? Radili profi. smo, to bio meni treći profi meč. Ja sam tu dovedena kao žrtveno jaganje, da se razumemo, jer niko nije hteo da izađe na taj meč. Sa njom. A kako si ti prihvatila to? Pa zato što sam ja je prever, da... to bit ćeš slaga. <laughs> Ma ne, nije mi niko da... slagao, samo sam ja od uvek bila u, i kad sam u, u amaterskom kickboksu, ja sam u itali idemo znači, na najjače. Idemo sad sve, nema tu sad nikakvo kalkulisanja, ništa, idemo Debi odmah na trde. Pa kod nje kući. I ko, ako, ko ti je ponudio taj meč? Odakle je došla ponuda? Ne? Mislim da je Bugi, da je Bugi pisao Milošu, nisam sigurno, mislim da je Bugi pisao. Da, 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 da. 
I ništa, došli smo tamo, ja sam bila ono, nisam nikad bila onog dana u meču, znači to mi baš mi je bilo onako iznenađenje kad sam osjetila. A kao še bila devojka pred meč i to? Mnogo je bilo sve, da ne psujem sada, mnogo je bilo sve onako, svi su bili jako, jako besni, svi su bili mnogo ludi, ono, ja dolazim na izlazak, ko neće mi pusti pesmu, ja neću da izađem, dok mi ne pusti pesmu, on se kao pravi ludi, DJ gleda, kao pustio nešto, znaš, ono, kao obično, ovo me najavio, on kao ništa. Koliko ti znači to pesma pred izrazem? Pa znači, zato što uvijek tražim neku muziku koja me, da kažem, znaš, radi. A šta, šta, u koji izbor? Šta voliš od muzike? Uf, pa zavisi šta, u kom sam... Pa u kojoj sam fazi života? Koliko si imala, da. Koliko si imala profi mečeva? Koliko si imala profi mečeva? Pa ja mislim sad desetak. Ja šta je, možda vratiš film, šta si puštala muzika? Šta si imala? Tad sam pustila The Antwort, mislim da je bio. Koja pesma je bila? To su neke nevče, šta je? Ne sviđam se. Oni su iz Afrike, ja mislim, ali da? Iz Afrike? Da. Dobri su, ali mislim, nisu, 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 ali slušam više ovako kao privatno neki ono, neku muziku između 50-ih i 80-ih, rock, jazz, blues, da. Ali za, za, za... Da se nisi na sve prošlo bi, da. Još sam pogodio jazz. Da, ali mislim za... I na kraju si izgurala da pusti DJ muziku. Ja nisam im tela da krenem dok on ne pusti. I on me gledao bezobrazno i ja ovako stojim sve zajedno s onim rukavicama i stojim ovako gledam ga i on me gleda i kao... I ja stojim i oni kao meni, ajde, ajde, kao izlaziš. Neću da izađem, dok mi ne pusti muziku, neću da izađem. I onda to je trajalo, jedno dva, tri minuta sam to stojalo. Čekaj, ti si imala borbu i pred sam meč, to je, znači mentalno se trošiš i... Idiot čovjek, mislim, si čuli, ja došli kod tebe u goste, na klanje bukvalno proti devojke koja je već mnogo iskusan borac i mnogo jaka i sve, i mislim da su i na hemiji, bili cela njena ekipa je na hemiji, ono bila tada. I trener je bila hemija. Da, svi, znaš ti koliki su oni svi, i ona butinesti, onako baš je ogromna, onako, i vidi mi ta faca, ono. I ja rekao, ne, nema veze, i sad ja neću, sad sam ja kao, da kažem, bezobrazna, neću da izađem jer neće mi pustiš pesmu, čoveče. I onda mi on pustio pesmu, i to, i posle na snimku, kad ima, nema uopšte moj izlazak, sam ima njen ulazak, i to je to, i počinje meč, razumak. I ništa, krenula je prva runda, ja, ono, bila sam samouverena, bila sam spremna, bila sam upazao, ono, okej, sad ću da dođem tu da ti pred tvojom publikom pokažem. I ovaj... I ništa, krenula je runda, tako što se sećam, prva runda, tamo je moj uga, ona je tu i ja leva, leva, desni kroše ovde, bop, i vidim i ona onako, bop, ali nisam iskoristila tu šansu. I bilo šta, sad, sad, i ja nešto sam bila tu nesigurna, bio mi ono, treći, četvrti meč, ne znam koji je, i ne iskoristim tu šansu, i ide meč dalje, i ona meni desni, bop, ovde, i ja samo vidim, vrp, nema slike, ali osjetim sve, ali samo nema slike. I ja kao ok, i sad ono, idem, završila se runda, ja u ugao, rekao, brate, ja sam u nog dana, znači, pio, ne znam, vidim, ono, crno mi je sad kad mi se vratilo, krenulo mi je malo onako, kao ne vidim, ali kao ok, tu sam, ajde, druga runda, pegla, pegla, ništa, sve ok, opet, brate, desni, ja opet ne vidim, ali cimam, tu sam, mislim, nemam brojanje ni ništa, ali osjetim da mi nije, ono, u glavi je baš dobro. To nije bilo brojanje? Ne, ne, nije bilo nijedno brojanje. I u trećoj rundi ulazimo isto, mislim sve vreme smo mi da kažem tu negde nije bilo ono i treća runda isto, ovo pogodi me i ja ovako nogom ne znam gde je pod, znači ne znam ne znam mugo, nego ne znam gde je pod, ali i dalje sam tu, ali vidim da onako nisam baš. I ona se tu zaletela i izvukla sam se tu iz te, ono, mislim, nije se vidjelo, ja kad sam bila u ringu, bila sam fazano, ja idem ovako. Propala ti roga. Ovako, ne znam gde sam, ukolo, na meču se ne vidi, vidi se da sam tu malo samo klecnula i ništa. I vratila se, ono, nije mi, jer smo radili te vežbe neke za knockdown, ono, vrtenje, pa napadate tri čoveka u isto vreme, pa te neke stvari za kao, pa radiš, ne znam, kolotove, pa tamo, znaš. I to tako da kad sam bila u toj fazi, knockdown, da ne znam gde sam. Čekaj, to ti dao ovaj trener Miloš. Da. Kolotove i to sve. Pa da, ti pa radiš kolotove pa sprint. Nasad će ti se posali. Pa da, mi smo radili MMA, brate, znaš ono, ti kolotove i to nekako. Ili ti pa radimo sparing. I sprint je ovi stoje sa strane da se zakotim zid, sećaš? Pa Fedor je to prvi radio. Pa 
Ali imali smo isto, na primjer, radiš sparing i pokreš, gledaš gore i vrtiš se u krug, vrtiš se i kad se spustiš ovaj te napada, samo onog dana, ono, 10 sekundi, ti sad tu treba da se izvučeš, a... To kod Zoleta nema. Ne, a kod Zoleta se ovako... Zoleta si stavljaj! Kod Zoleta ono je rig, dva sa dva, i ono kod da te nastao posle... Skoro sam se čuo s njim, kaže on, čuo sam, ljujete, opet on u salu, ne smrdi više, moraš da dođeš da vidiš, ne smrdi više. Kako ne možeš da vidiš šansu? Ono, ne možeš da izlupciraš, da... Reci, smrdi, ne smrdi. Pa meni ne smrdi, samo leti, da, za gušlje, ono, toplo bude, mnogo bude toplo, leti. Bude 30 ljudi, dođe 30 ljudi na sparing, križemo se jedni kod drugi. Kako si odšak od zoleta? Mislim, prepostavljam, ali me zanima. Ima još devojaka kod zoleta? Ma ne. Pa ima Zoka mala iz reprezentacije, ona radi 48 low kick. Tako da da, mala je, mislim, ali jaka je ona, mislim, ja njoj ne možem vam ide pomogne, pomožem ja njoj, ali jaka je i dobra je, dobra je. Kako ti se čini sad kod zoleta u klubu, ono, kako... Kako kode tamo, to su, mislim, i prethodno su to ljudi sa potencijalima i kapacitetima, ali sad kod njega su se rezultati na svim nivoima, kickbox, box, samo tamo. Baš je ozbiljna, da, ozbiljna ekipa, muška, mislim, ono. Nema, nema ovaj, nema kuno. Sve, ako ćemo to da razvojem muškarcima, muška ekipa. Aj, si me zabrazna, jevat. Jevat, ja ne mogu da vere. Opa, sam si gagi. Stari vrat, ti si najstariji u sali, jevat. Da, pa ja sam kevat. Ti si kevat, ukvala, ovo jevat. Kevat i brat. E, a reci mi ovaj, to što... Dođi, dođi, zaljubiš se. Ti se zaljubiš. Gdje si da na treningu? Gdje ćeš sa devojkom, a? Aj, veš, kuć. Ali ove, reci mi, kako je bilo to stvarno, ti si, tebi je trener Des Gojna bio i jedan čovjek, jel tako? Kako je bila ta promjena, verujem da u početku je bilo teško, ali i ono kad si došla... Da, mnogo mi je bilo, da, mnogo mi je bilo teško, ovo je sam se navikla. Kako se čeo Miloša, od Milutinova? Pa imali smo neki, neki nesporazum, da kažem. Da, pošto je da ga izvinja pita. Nema veze, i ovaj... I ništa prešla sam, pa razmišlja se dede idem u Novom Sadu, da li da idem za Beograd, da li da idem dede, idem šta da radim. Ali realno mislim da idem drugde u Novom Sadu, osim kod Zokije. Kogo dolazi u Novi Sad, da, dolazi kod Zokije, tako da... Da, eto, zvala sam ga, zvala sam ga tada, pitala ga da li me primaju u klub. I ništa, eto, mnogo me dobra ekipa, mnogo su me lepo, ono, prihvatili tamo, mnogo mi je teško bilo na početku, ono, trenizi, sve, ono, je, mislim, drugi sistem rada, jednostavno. Zokije, sve, ono, šta god da se radi, sve se radi jako, nema. Nema sad kao dođeš i sad kao danas, ne znam, radi... Holandske škole. Da, a ako se radi kombinacije, radi si sve snage, ako se radi džak, radi si sve snage, ako se radi fokusiraj, radi si sve snage, se radi sparing, radi se uglavnom i sve snage. On organizuje takmičenje, isto i to odlično. Kupnacija, je li tako? Da, da. Jesi ti radila to? Radila sam, da, dva puta. To je decembar uvijek, ja mislim, tako. Kako, kako je bilo to? Ekstra, bude super, pogotovo sad on je ono, to je bila ona neka, da kažem, kao revica. U Novom Sadu, sad se to mnogo diglo na neke, ova zadnja revija, bila prepuna sala, bila ono prenos na areni, bilo je baš, baš dobro. I prošli put je bio prenos na areni, a nije bilo puno majku. A bilo je prvo skinoće i prošli put. Ne sad ovaj posljednji, već preposljednji. Da. Mislim, da nisam na pretposljednji, ne znam, dosta radila, radila sam već jedan čini, nisi kup nacija, ne znam, nisi kima. A čekaj, posljednji kup, jel si beše nešto bila polo povređena? Kako prošli? Ovo povređena sad ove posljednice. Da, da, ma da je došla iz... Sve što skočila... Da. Koleno, koleno levo mi je bilo povređeno, jer sam došla sam ono pre 10 dana sa svetskog. Sa svetskog, da. I ono tamo šutiranje samo, bukvalno, šutneš u ono, toj prvoj rundi, prve dva minuta šutneš sto kiko. Sve će biti malo bezobrazan. I to u blok. Ovaj, jebote, četiri puta si bila najbolja na svetu. Mislim, ja nisam čovjek koji prati sport, ali ne možeš da ne znaš šampiona. Znaš, jebem ti kickboks da izvineš i kickboks rima da izvinete. Ali jebote, ti u MMA-u ređeš u Srbiji jedan, dva meča, pa bit ćeš na svim naslovnim stranama. Poslije ono što će raditi za zvijed. Ali dobro, to je sad drugi parom. Pa mre, majke mi moje. Ti se smeš, udari. Prenesi dalje. Ja se sve znam što si u pravu. Zato što... Pa malo je taj... Malo je taj ceo... Cela ta promocija... Možete se pričati s tobom. Šta je dalje? Ne sam, ne sam, ne sam. 
celata promocija kickboksa, pogotovo amatirskog, im nije baš dobra, da kažem. Nije propraćeno. Vidi koliko je bilo propraćeno olimpijske te evropske igre. Ja sam baš, da kažem, dobila na ono popularnosti posle toga što su me svi videli. Tad sam ti zapamtio, znam da si uzela zlato i da su izbacivali oke sa da izbacivu. Da, zato što su oni onako baš su uradili i dobro tu celu i promociju toga i onda posle ono cela reklama i sve i celo, ja ono dođem na, dođem odradim meč i odmah idem dole, ono snimanje, odmah ovi dolaze, kači se, ovo ono, znaš. Nema šta, novinari ovi, oni svi su tu, a ovo... Možda je to mala neka keybox, keybox sporta, što taj segment društvenih mreža nije baš pokriven na najbolji način. Jeste, treba da se planiti. Ja mislim što se tiče keyboxa da je jedino gde je pokriveno, to ti je Glory One. Da. Jedino gde je stvarno marketinjski, ja kažeš da ti znaš za nekog borca, To je ili u Gloriju ili u Vanu, u ostalo stvarno ima vrhunskih boraca na On Century što se bore i na Infusionu. Iz tog Infusiona mnogo ljudi završi na kraju u krajeva u Gloriju, ali se vide tek kad dođu u Gloriju. Barem mi neki sa strane, ja mislim da tek vidimo, znaš kad kažemo onda kao Gloriju. Zato što ljudi prate samo te neke najveće organizacije koje nisu sad iz boračkih sportova. Reci mi, jesi bila nekad na nekom eventu MMA? Na nekom eventu? Pa bilo sam, na nekom kao profil. Da, da se gledam, da. Gde si bila? Šta se gledam? Pa evo, sad zadnje sam bila iz SBC što je bio u Odžaci. Pošto radio je Jurišić, to nam je klupski drugar. Bravo, bravo, da. Da, pa smo išli njega da gledamo. On radi sad u Bernaklu. Da. Sad u Bugarsku. Da, u Bugarskoj radi... Ali je lud majku mu. A u Bugarskoj radi BKB, ovu najveću organizaciju. Možda je Vaso potpisao. Da, da. I Vaso radi u Bugarskoj, tako? Da radi jedan pred drugo. Ne radi. Možda i ne ne znaju. Ne, ne, ne radi, ne radi, imaju odvojene protike. Da. Čije ovo? Znači on, a ko ti onako tu, ajde da kažemo, ko je najveći motivator kod, u klubu? Motivator? Da. Ko je, ajde da kažeš, ko je najveći ranik tamo i ko najviše ono, na koga se najviše u... Pored tebe, pored tebe. Pa ne znam, moram da priznam da Joca i Nidža su stalno u sali i Sali Milošević bukvalno ne izbija dečko iz sale. Isno, ali kad vidiš... Aleksandar Milošević. Pa on je sada krenuo u neko malo... On je cjetičan, je li tako? Cjetičan, je da. To isto je... On sad, on sad... On je moj pan upan. Da. Samo sada pobedi pa da ga zovemo. Da, ali... Isti pač ni kao ja. Ali kogod, ja kad sam do... Kad sam došla u salu, kod njih stvarno se onako osjeti se ta... Ta energija da su svi tu znaju zašto su došli. Nema to sad da ti dođeš i sad kao ovi vamo pričaju pa kao ej, kao šta, a, baš mi sad kao mrzi umorio se. Nema. Neće nikoj da priča s tom. Svi radi. Ako su tu, svi radi. Tvrda priča. Da, baš je mnogo tvrda priča. I od svi ninja ne pričaju nisu ikad ništa. Generalno. Oni kad dođu na trening, od kad počne trening, dok se ne završi, uopšte nema ono između runde kao je, kao ništa. Ti mu se obratiš i od toga. Dobro, ono što svoje, svoje nešto, ninja isto desi. Ja dođem, ono kao dođem u pozdravim, se desi šta što... A oni besni što moraju da rade jako, znaš. To je to obnoveni mehanizam. A reci, kad si dolazila, zabrana si nam da poručim ništa od mesa, pa sam ostao gledala. A ne, ovaj, kako, ko, zašto ne ideš meso, kako imaš snage, ko te natera na to, pričamo. Pa nije me niko natero, to je bilo 2018. pošto sam ja, znam, znam. Ovoj, pošto sam baš veliki ljubitelj životinja, eto, zbog toga sam, nisam, nisam mogla, mislim, verujem da su i drugi ljudi i to sve, znam. On je obožavan, znači. Ali nisam mogla da... Ali je ukusan. Da, eto. Malo mi je bilo, mislim, dvolično, za mene, ja pričam za mene, nikad nisam nikome ništa, ovaj nametala da treba da radi, tako sam se ja osjećala i kad sam probala, znači počelo je već onako da mi se povraća na meso jer sam svašta pogledala, svašta sam sebi uradila i onda sam dok jedem meso počela da me bude muka, ali imala sam mnogo problema sa skidanjem kila i mnogo mi je bio velik kortizol jutarnji i nisam znala uopšte kako da spustim kelažu, ja se odmah posle meča ugojim na 80-82 kila. A tipa skidam, 
tri meseca ne jedem slatko, ne jedem ugljene hidrate, keto, ishrana, nedeljom se jede samo dva jela sira, trenira se ujutru, sve, sve, sve po PS-u i ništa, ne, ne skida se, dođem na 72, zakucam, znači nema, nema šanse. A kako nema... si sa snagom? Pa ja bih rekla sam dobro. Pa da. S tim da sam 2018. prestala. Da, to je već šesta godina. To je već znači, 2018. si počela da voliš životinje. Pa što si ih do tad jela? Da. Čekaj, što je li tako? Ne, pa ne. <laughs> ne. Ja imam nekog ne, jorki, ja nikako da se ugoji. <laughs> da ga... Jedino što nismo probali je York, Yorkshire. <laughs> A se njih nismo. Šta ti? Imam ga ja kuća, ne mađeš ono malo žugolje ove. <laughs> Tako da, ovaj, tad sam prestala, onda kad sam ovaj, počela da se ne gojim, kad sam osjetila sam mnogo lakša sebi, kad sam shvatila da izvedim jutarnji kortizol, nije mi 700, nego mi je 350, što je kao normalno. I samo se osjećala bolje i to je to. Nekad ne jedem ribu mesec dana, nekad jedem svaki dan, nekad ne jedem jaja. Ali pa za tebe nije životinje. Pa jeste, to me svi pitaju, da, ali ja sam to ono kao... Po nekom svom osjećaju, kako se ja osjećam. Ovo ima jeste, ali Da, Gamborić, mali nije. Pa je ovdje te takvi. Šali se. Ne, nego eto, eto, to je ona ništa sad da kažem. A sad kiše, jel manđaš? Pa jesam do jednog momenta i sad zadnje dve godine, tri, kad ono, prestanem da jedem. Tako pojedemo ono kao... Znači, postala si ljubitelj sad kiše i nikada ne šao. Da, mi malih šećerića. Šećerića. A ove, reci mi šta imaš, šta ti je od hobija, imaš nešto od hobija, šta radiš slobodno vreme? U slobodno vreme, pa nemam pojma, tako malo priroda, malo životinje, pas i to je... Šta da... imaš od, od, od džukca? Pa imam A da, imaš bulija, bulija rekli da. Da, bravo, bravo. Imao sam Stafforda 15 godina, sad bulija. Ko, onog, onog malog ili onog velikog? Srednjeg. Pa srednjeg. Srednjeg, srednjeg, a, srednjeg ja. Ela. Ela. Jao, gagi, ovo mi je pete više, ne smak. Čupaj kamove, gasi. Čupaj kamove, gasi, gasi kamer. Ja sam goštetio ja, a? Ako ga dinam kao da je limpava, izvini. Obrno ti ako je limpava, kreni takav je limpava. Ti debile, tu nam gošće, tu nam nevene. Pa zbog nevene, ako neće zbog gošće, ne. Ne to! A ovo će morati... Da, mali seci, jo. Mali seci. Sandra, ti planiraš sad da, znači, još u eventualno godinu... Ja bih rekao Sandra, sad sam okolo. Sandra, Saška, izvini. No dobro, Aleksandra, Sandra. Aleksandra, Sandra, Saška. Ti planiraš još možda godinu dana kje god s karijere, poslije se povlačiš. Ili mu nasljednica? Pa nema, nisam dugo, nema. moram priznati, radila uh, državno pravismo. Mm-hmm, mm-hmm. Baš dosta dugo. Znači, Ali tamko, nadam se da će neko da, da se da. pojavi. <laughs> Ali ima nekad evo ka u, u manjim kategorijama da se vidi da, da je neki budući, da kaš... Pa mi da ne mogu da, da kažem da nema, mi imamo dosta, dosta Tako. šampionke, Tako. da. I dobrih, dobrih boraca, mislim, dosta devojaka je tu osvojilo i svetsko i evropsko, mislim. I dobro si. Ali sve su manje, bre. Da. Ova, ova mala, gleda sam ova, jebi ga opet, zaborim ime, što je bila sad u Americi. Milana? Dijalogrlić? Dijalogrlić. Da. Da, ono je isto nešto mala, ona je... 60 radi. Nije, nije. Pa 60 je ovo, to nije mala. Pa sad trenutno nije, nije mala. Nije mala, nije mala, tri put ratovala. <laughs> Bili smo sad zajedno kod, kod njih na treningu, na MMA. I ona isto, a? Hoći, zvijem, ona. Hoći ona. Hoći ona. A, da. Ja. Kino, ne, ne, tu može da se skupi super ekipa jebati. Kako Moš? ne jebati? Marina, ti, ona... A sve tetke jebati. Kako se zove ova Nađa? Nađa, Nađa, Nađa oči su ona trenira, Nađa. ima ova mala iz Smedereva, Rajković. Sad će 28. Rajkovićka ima. Može super ekipa da se... Da se Imamo mi, mi svetsku šampionku Nikoliju, ali ona živi u Švedskoj. Sad su se Marina i ona u Švedskoj sreli, trenirali su zajedno. Top, top, top. top. Tako to je već 4-5, ima ova mala Anastasija. A da, već 5-6 komada. Komada dobri za tuču. To me malo zabrinjava, znaš. Što? Pa mislim da će žene da preuzmu, da preuzmu, brate, tržište. Šta, brate, kada nima veće muda nego polovi. Pa imaš milicu, pa imaš ovo devojku u boksu, pa imaš u kiboksu, pa imaš svuda bre svetski šampioni. Ima ona neka klinka što je uzela medalju, isto iz zvezde. 
ova mala, kako se preziva, isto je uzela prvu žensku medalju. A, vidjela sam sada, da. Ne, 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 ne. Marice Džudo u Rvanju neko je uzela, da? Nešto sada, da. Da, da. E to je jedna dominirana. Oni su, da, baš da vreći i pica. Žene su budućnost muškog sporta. Kako je slogan, a? A slogan, a? Da, jebo. Ništa, u to ime očekujemo te u MMI-u. Hvala. Ajde, do kraja godine da pošliš ozbiljno trener žene. E, a stani kad smo kod toga ozbiljno. Šta? Opa. Bar ja da pijem ozbiljno. Pretero si. Dobro, reću više. Kako se zove... Što volim što sam došao na posao. Kada poče... Da. Posao. Ti si rekao da ti je ono posao. Da. Dobro. Ne, 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 nikako, Dragane. Grelata. Da ti samo limpo. Kada, kada... To je očekivo da ćemo reći. Kada ćeš uzbiljiš sa ovim... Eme. Da, sedam dana vamo, sedam dana tamo, to je već... Da. Za mater, kad lupaš okom od sto... I s kim radiš partner u Novom Sadu, nisi rekao? S kim neće da kažeš? Sa Egićem, da. Sa Egićem. Kod Egića ide malo, on ima tamo... Ko je to? Mada mi je poznato Egić. On je od Bojana, iz Bojana ove škole. Aha, pa znači on je portaraž dobro. Da, dobri su i dobra su ekipica, tamo ima ovaj... Samo su oni nešto otvorili svoj klub, je li tako? Da, otvorili su svoj klub i lepo rade. A samo partner? Da, imaju sredom rvanje i rade malo i kickboks, ono, sve ga rade. Dobra su ekipica. Lepo su, nije gužva, ono, bila sam prvi trening, baš su me svi, ono, odmah da mi pokažu da, ono, tako da. Ma mora se, ti si takav kalibar da možda se prebiješ, da bi ti rekao, aha, ovo može, ovo ne može. Ti dok se ne prebiješ, ma da udari nju, a ne mene. A kako ti deluje partner? Kako ti ljudice deluje? Izvini. A ne sme sam. Jer radiš kimono ili bez kimono? Radim bez kimono. Bez kimono, a kako ti deluje? Pa dela mi je prekomplikovano, da. Baš je protiv stand-up. Radila sam, radila sam tu nešto, jedan, dva sparinga, tri, šta sam radila? Jedan sa Marinom u jednu rundu i s ovim jednim dečkom tamo jednu i radila sam isto vamo. Sa Sarom Zaćiri, ona je tamo kod Egića, doduše ona je mala kategorija. I to tako da dela mi je mnogo komplikovano, ja tu ništa ne znam, ja znam da se, mislim znam. Pokušavam da se odbranim, guram ih i bacakam se, ali sad kad bi ja trebalo nešto da uradim tu, ne znam još uvek, tako da ono... Znači na instinkt. Da. Da, pa dobro, treba... Preživljavanje. Znači moramo da jedamo... Za početak. Radimak za MMA. Neka to bude Sandra. Ne možeš Saška. Pa da svi znaju kao Sašku, Saška Krstić, jel? Nećeš vajati... Svi mogu neki bolji nađe. Sandra, Sandra. Kao nemoj kao sad ima Sandra u kući, kao druga. Ovo bi je kuća koja je u sali, ide u pičku materinu. Da. Jer ima i jer vidiš neki nadimak? Pa ne, ne znam, nisi ga... U MMA-u svi imaju nadimak neki. Pa vidjet ćemo, već će se nametnuti, verovatno. A ti mi znaš ko neki trash talker, mogla bi to da postaneš jebote. Ja, bit će, ja vidim baby face i ja trash talker. Znaš si, ja sad kao neku, šta je bilo vreme? To je ovaj dana! Nemoj da trash talkeš, morat ćeš da vežmo što. Jebote. Draga, ne preuzmi palicu. Ja, mogu da se smešati. E, Saška, Sandra, Aleksandra, hvala ti što... Koji nam je marao ovo podcast? Sedmi. Na kuda ste na bijeme? Osmi možda. Ti baš traže džavola. Hvala ti još jedno što si došla, što si uličala podcast, što si popila sa nama rakiju. I ako piješ antibiotike. Ako piješ antibiotike. Za MMA karijeru. Za budućnost. I vidimo se do kraja godine. Kad budemo najavili nešto. Nadam se. Hvala. Izgledali smo počeli.